നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും എണ്ണമറ്റ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ ലോകത്ത് സീരിയൽ കൊലപാതകികളായ അനേകം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊപ്പം ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ ജോളിയും സ്ഥാനം പിടിക്കും എന്താണ് ഈ സീരിയൽ കൊലപാതകികളുടെ പ്രത്യേകത അവയിൽ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ പരമ്പര കൊലയാളികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഏറെ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ത്രീ സീരിയൽ കൊലപാതകികളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയും കൊലപാതക രീതിയും ഒക്കെ പൊതുവെ പുരുഷ കൊലയാളികൾ തങ്ങളുടെ ഇരകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപരിചിതരെയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ കൊലയാളികൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളെയോ ആയിരിക്കാം അവർ തങ്ങളുടെ ഇരകളായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പുരുഷ കൊലപാതകികളായ സീരിയൽ കില്ലർമാർ പൊതുവെ തങ്ങളുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയ്ക്കായാണ് ഇരകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അവർ മിക്കവാറും അപരിചിതരുമായിരിക്കും എന്നാൽ സ്ത്രീ കൊലപാതകികൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയോ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയോ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെയാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് ഇരകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾ സ്ത്രീ കൊലപാതകികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷ കൊലപാതകികളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ത്രീകളുടെ കൊലപാതക രീതി അവർ പൊതുവെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വിഷം കുത്തിവെക്കുക വിഷം കൊടുക്കുക ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളാണ് കൂടത്തായിലെ ജോളിയും അവലംബിച്ചത് വിഷം കൊടുത്ത് ഇരകളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള കൊലപാതക രീതിയാണ് സ്ത്രീ പരമ്പര കൊലയാളികൾ പൊതുവെ തങ്ങളെ ലാളിക്കുകയോ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വകവരുത്താൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുകമ്പയും ദയയും അവർ ഇപ്രകാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനും ആളുകളുടെ സ്വാഗതാപം തങ്ങളിലേക്ക് വരാനും ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പൊതുവെ സ്ത്രീ പരമ്പര കൊലപാതകികളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ തെളിയിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ പരമ്പര കൊലയാളി ഒരു പക്ഷെ ഹംഗറിയിലെ പ്രഭു ആയിരുന്ന എലിസബത്ത് ബത്തോരി ആയിരിക്കും നൂറുകണക്കിന് പെൺകുട്ടികളെയും യുവതികളെയുമാണ് ബത്തോരി കൊന്നൊടുക്കിയത് എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തുമ്പും ബാക്കി വെക്കാതെയായിരുന്നു അവരുടെ കൊലപാതക രീതി സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം മറ്റു ചില ആസൂത്രകരുമായി ചേർന്നായിരുന്നു ബത്തോരിയുടെ ഈ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രത്തിലെ നടുക്കമായ ആ ബത്തോരിയുടെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടത്തായിലെ ജോളിയുടെ ഈ കൊലപാതക പരമ്പരയും ജോളിയുടെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പഠനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമാരും ക്രിമിനോളജിസ്റ്റുകളും വിക്ടിമോളജിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് വലിയ നിര തന്നെ ഇപ്പോൾ ജോളിയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടർ വർഗീസ് വയലാമണ്ണിലിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വളരെ ഗൗരവമറിയതാണ് ജോളിയുടെ ജീവിത രീതിയും സ്വഭാവ രീതിയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വർഗീസിൻ്റെ ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് അധികാരവും സ്ഥാനവും തന്നിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക പണത്തോടുള്ള ആർത്തി ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായി എന്തും ചെയ്യുന്ന രീതി ജോളിയെ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ടപ്പനയിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കൂടത്തായിലെ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിയ ജോളിയുടെ വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ പഠനത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകവും കട്ടപ്പനയിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അധിക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന ജോളി ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിനാണ് കൂടത്തായിലെത്തിയത് മാത്യു മഞ്ചാടിയിലിനോടൊപ്പം വിവാഹ ചടങ്ങിനെത്തിയ ജോളി അന്നാണ് ആദ്യമായി റോയി തോമസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പ്രണയത്തിലാവുന്നതും അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി എത്തിയ ജോളിക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോളി ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു താൻ എൻ ഐ ഐ ടി അധ്യാപികയാണെന്ന് രാവിലെ കാറെടുത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ ജോളിയുടെ ചുറ്റിക്കറക്കവും കള്ളത്തരവും ഒക്കെയായി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെയാണ് ജോളിയിലെ വൈകൃതങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കേരള പോലീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ ഹരോൾ ഷിപ്പാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീരിയൽ കില്ലർമാരുടെ സ്വഭാവ രീതിയാണ് ഇവിടെ ജോളിയും കാട്ടിയത് ധനിക കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു റോയ് തോമസ് മാതാപിതാക്കൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരും നല്ല ജോലി ഭദ്രതയുള്ളവരും കൂടപ്പിറപ്പുകളാവട്ടെ അമേരിക്കയിലും വിദേശങ്ങളിലുമൊക്കെയായി ഉന്നത സ്ഥിതിയിലും ജോളിക്ക് ഇത് വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറുന്നു തൻ്റെ അപകർഷത ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ജോളി എന്ന ക്രിമിനൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന അന്നമ്മ തോമസിനെ വക
കുടുംബത്തിൽ അധികാരം കൈയാളിയിരുന്നത് അന്നമ്മയാണ് അമ്മായിമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം ജോലിക്ക് അവിടെ ഒരു അധികാരവും ഉണ്ടാവില്ല ആ അധികാരം കൈയ്യെത്തി പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്നമ്മ തോമസിനെ വക വരുത്തുന്നു തൊട്ടുപിന്നാലെ പണത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടി ടോം തോമസിനെ വക വരുത്തുന്നു ഒരാൾക്ക് കൈവരുന്ന സ്വത്തും പണവും അധികാരവും ഒക്കെ അയാളിൽ ലൈംഗികാസക്തി വളർത്തും അത് തന്നെയാണ് അക്കാലത്ത് ജോലിയിൽ പ്രകടമായതും ജോലിക്ക് ഇക്കാലയളവിൽ പുരുഷന്മാരോടുള്ള അമിതാസക്തി വളർന്നു അത് റോയി തോമസ് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കവും ജോലി ഇതിനിടയിൽ പല പുരുഷന്മാരുമായി അടുപ്പത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പതിനൊന്നോളം കാമുകന്മാർ അവർക്കുണ്ടായി എന്നാണ് കണക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോയി തോമസ് ജോളിയുടെ എതിരാളിയുമായി റോയി തോമസിനെ വകവരുത്തുകയാണ് പിന്നീട് ജോളി ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇതിനായി ജോളി മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതോ ഷാജു എന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കസിനെ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ഹീനകൃത്യവും ഷാജുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഷിലിയെയും കുട്ടിയെയും വകവരുത്തി കൂടത്തായിലെ തൻ്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ആദ്യമായി ജോളി എത്തിയത് മാത്യു പഞ്ചാടിയിലിനോടൊപ്പമായിരുന്നു ആ മാത്യുവിനെ തന്നെ വകവരുത്തിയും ജോളി തൻ്റെ ആനന്ദ നിർവൃതി അടയുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായി അന്നമ്മയുടെയും ടോം തോമസിൻ്റെയും മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം റോയി തോമസിൻ്റെ മരണം അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്നും മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും മാത്യു പറഞ്ഞതോടെയാണ് മാത്യുവിനോട് നേർക്കുള്ള പക ജോലിയിൽ കത്തിയാളുന്നത് തനിക്ക് എത്ര അടുപ്പമുള്ളവരായാലും ഒരിക്കൽ എതിരാളിയായി മാറിയാൽ അവരെ വക വരുത്തുക തന്നെയായിരുന്നു ജോളിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കില്ലറുടെ ശീലവും എന്തുകൊണ്ട് ജോളി കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി നടത്തി ഓരോ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ജോളിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ജോളിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വിദ്യാഭ്യാസം പാരമ്പര്യം എന്നിവ എത്രമാത്രം ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെയൊക്കെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്തരം പഠനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് ചെന്നുവെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജോളി ഒരിക്കലും മാറിയില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈചിത്രം ജോളി ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു രാവിലെ കാറെടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരമാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് അതും ഒരു അപരിചിതയെ പോലെ ഇവിടെയാണ് ജോളിയിലെ കുറ്റവാളി ഉണർന്നതും തൻ്റെ മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങളായി നിന്നവരെയൊക്കെ പോയിൻ ബ്ലാങ്കിൽ ജോളി വക വരുത്തി അതും അസാമാന്യ കരവിരുതോടെ ജോളി എന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കോണിലായിരുന്നു ജീവിച്ചതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും കുടുംബക്കാർ പറയുന്നതുമൊക്കെ അധികം കുടുംബത്തിൽ ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ ഒരു തരം പകയോടെ കണ്ടിരുന്നു തനിക്കൊപ്പം തൻ്റെ ഇംഗിതത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാത്തവരെയൊക്കെ വകവരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ജോളിയുടെ ഒരു രീതി എന്നാൽ ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മറ്റൊരു സ്വഭാവതലം ജോളി അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന ആണുങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അവർ പെരുമാറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണുങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സൗഹൃദ നിര ജോളിക്കുണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രമിച്ചു അത് തൻ്റെ അധികാര സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ജോളി പലപ്പോഴും സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവരുടെ വഴിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായിരുന്നു സിലി കാരണം സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ഷാജു അവരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും ജോളി കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാജു എന്ന തൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സിലിയെ വകവരുത്താൻ ജോളി തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷെ സിലിയെ എന്നും ജോളി ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ വൈചിത്രം സിലിയുടെ വീട്ടുകാരുമായും ജോളി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു സ്വന്തം അപകർഷത ബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും സ്വത്തും പണവും അധികാരവും ഒപ്പം ലൈംഗിക തൃഷ്ണയും എല്ലാം കൂടിയ ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥ അവിടെയായിരുന്നു ജോളിയിലെ കുറ്റവാളി തിർത്താടിയതും സമൂഹം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ തൻ്റെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ ജോളി ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചില്ല ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് തൻ്റെ വഴിയായിരുന്നു എതിർക്കുന്നവരെ നിഷ്ഠൂരം വകവരുത്തുന്ന രീതി ഒരു സീരിയൽ കൊലപാതകയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും ലോകത്ത് പുരുഷ സീരിയൽ കൊലപാതകികളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീ സീരിയൽ കൊലപാതകികൾ വളരെ കുറവാണ് അതീവ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് സ്ത്രീ സീരിയൽ കൊലപാതകികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൊലപാതക കൃത്യം തെളിയിക്കുക എന്നും പോലീസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും ഒരു പോലീസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കഴിവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ജോളി എന്ന ക്രിമിനലിനെ പൂട്ടാൻ പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ജോളി എന്ന തെറ്റുകാരിയെ ക്രിമിനലായി ചിത്രീകരിച്ച് മുദ്രയടിച്ച് നമുക്ക്
ഒന്നാം തരം ഒരു വിഷയവും